¡Qué dulce engaño! Y si nos hubiéramos quedado ahí, ¿podríamos quizá haber sido felices en ese sueño? ¿O seríamos como la mosca que durante unos instantes se cree dichosa por la miel que le regala la planta carnívora? ¡Qué profundo! Sé bienvenido a vagar conmigo aquí entre historias. El día de hoy te traigo la tercera entrega de Mundo Umbrío, en este caso titulado La Venganza. Y aquí tenemos al libro, oficialmente hasta este momento es el último libro. Ya me parece que a finales del mes de noviembre del año 2022 saldrá justamente la última parte de esta grandiosa saga. Y bueno, por si no sabes nada de Mundo Umbrío, te dejo por aquí abajito o aquí arribita también los links de las otras dos reseñas de esta historia. Pero bueno, ya sabemos eh, a grandes rasgos quién es Lina, cómo son sus familiares, tanto los de su mamá como los de su papá. Bueno, tal vez no tanto los de su mamá, pero sí que ya conocemos muy bien a los de su padre. ¡Superhombres con cuerpos octagonales que succionan la sangre de cuanto encuentro! Sabemos también quién es Gismundos o Gismundus, como quieran llamarle. Sabemos que pues él tiene esta extraña enfermedad la cual lo hizo no nacer vampiro o bueno, no nacer un brío. Esto ocasionando que sea terriblemente feo para todos todos los habitantes de Mundo Umbrío. También conocimos a diversos personajes secundarios, conocimos a nuestro principal antagonista, Luna Negra, en el segundo título pudimos luchar contra la peste y ya un poquito casi al final el terrible engaño de Cerberus para con nuestra protagonista, que bueno, ya sabemos, es el hijo directo de Luna Negra. Todo esto únicamente para estar listos y enfrentar la gran guerra de guerras. Este libro como tal salió en el año 2015. Al inicio salió primero con unas 795 páginas y es así como la editorial decidió partirlo en dos tomos, dejándonos así el tomo de La Venganza y el próximo tomo La Guerra de Guerras. Si tú fuiste uno de los afortunados que tiene este libro completo, déjame te digo que ese libro en efecto contiene el final de toda la saga. Cosa contraria, si lo acabas de comprar o conseguir, tendrás únicamente esta parte que pues ya la separaron del de verdadero final. Ya que más o menos por ahí del 2021 salió esta edición que contiene únicamente unas 560 páginas aproximadamente. Y bueno, como dato curioso solamente quiero mencionar, esta serie la leí conjunto con Laura Olí por aquí te dejo su canal para que vayas a ver sus videos la verdad es que me gustan mucho y seguramente encontrarás historias muy interesantes en su canal ¡Qué buen servicio! bueno ella tenía la esperanza de que el libro que estuviera leyendo fuera justamente el mismo que yo estaba leyendo pero pues resulta que en efecto ella tenía esta versión en la cual viene ya toda la historia completa con el final y pues ella eh, no me ha dicho nada al respecto, tampoco he querido preguntarle mucho, no me quiero spoilear, pero pues hay que tener cuidado porque en efecto sí me dice que disfrutó mucho este libro, este final y todo este desenlace, pero no lo vivió con tanta emoción como lo hubiera querido vivir ya que pensaba que aún iba a haber más con respecto a Mundo Umbrío. Así que ten cuidadito si el libro que tienes, ya sea en físico o en digital, tiene más de 500 hojas, o bueno, más de 600 hojas, seguramente tienes esta versión que salió al inicio. En la portada podemos ver este tipo de cráneo, arriba podemos ver un cuervo, supongo que ya sabes qué tipo de alusión hacen este tipo de figuras y como siempre este color pues que sobresale entre negro con rojo, un poquito de sangre. Podemos ver en los ojos del cráneo cómo salen algún tipo de lanzas, esto haciendo referencia quiero pensar yo a la guerra de guerras y pues en general mantiene la misma estética que los otros dos libros que de hecho están ya por aquí listos para que su tercer hermanito se integre a el librero. Tiene una calificación actual de 4.7 estrellas en Goodreads con poco más de 640 votos hasta el día de hoy. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Este libro sigue siendo una tremenda montaña rusa llena de emociones. Aquí conocemos todavía más este magnífico universo que Jaime ha creado para todos nosotros. Lina se encuentra oculta en el mundo tibio, ya sabemos, este mundo pues de nosotros... Ella permanece oculta para que, pues, Luna Negra y Cerberus no la encuentren. Sin embargo, Cerberus ha llegado a tener encuentros con ella dentro de sus propios sueños. Justamente como los encuentros que tenía con His al inicio de esta saga. 
¡Desgraciado! Es por ello que se ve obligada a no dormir. Sin embargo, los problemas apenas comienzan ahí. Giz se encuentra atrapado en Mundo Umbrío junto con la familia de Vania. Y Titania Labios Sangrantes está sacando demasiado provecho para con la posible nueva posición dentro de las filas de guerreros de Luna Negra y de Cerberus. Y bueno, Cerberus tiene este toque para seguir conquistando y seguir invadiendo los territorios de Mundo Umbrío, pero parece ser que tiene una debilidad. ¿Te imaginas cuál podría ser? Sí, pero dilo tú primero. También tenemos el regreso de un personaje junto con su novio Red, lo cual resulta ser un regreso bastante agradable si me lo permitan decir. Y ciertamente me cayó muy muy bien en este tercer tomo, pero también tendremos muertes de personajes que llevaban con nosotros ya bastante tiempecito. Además, el sufrimiento que vive toda la familia paterna de Lina, por lo menos en este libro, es tremendo. Personajes que odiábamos en entregas anteriores llegan a dar un giro de 180 grados en este título. Y bueno, en pocas palabras, si amaste Mundo Umbrío las dos muertes y Mundo Umbrío la traición, estoy súper seguro que Mundo Umbrío la venganza no te defraudará. Y bueno, realmente Jaime nunca defrauda, así que es realmente grato poder seguir leyendo más de él. Bien dicho, bicho. Próximamente tendremos ya la culminación de esta saga. Espero impaciente con que salga el libro para poder así traerles la reseña y darles mi opinión completa junto con Laura Oliva con respecto a este mundo lleno de vampiros, lleno de zombies, lleno de magia, de conjuros, pero por sobre todas las cosas lleno de mucha aventura. Espero que te haya agradado esta reseña, que te haya animado un poquito a seguir leyendo, yo que tú me apuraba antes de que saliera este último título para poder llegar a una conclusión juntos. Si te gustó, por favor, déjame tu manita arriba y no olvides compartir con todos tus amigos amantes de la lectura, por lo menos para que sigamos creyendo en el amor verdadero. Nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.